Hello, hi, dear friends. Here I the airport. I am going to go to the airport. I am going to go to the airport. This is Navaratri festival. That is Puja Vipo, Puja Vipo, Maha Dashami, the Vasoka Varamuru. This is the Puja Vipo. This is the Puja this is the Brahmin community. We have a lot of people who are living in the Navaratri. We have a lot of people who are living in the Navaratri. We have a lot of people who are living in the Navaratri. We have a lot of Navaratri. We have a lot of people who are living in the Navaratri. We have a lot of people who are living in the Navaratri. We have a lot Unbut the Sana Puja and the Koluika Navaria, Kulu Bomba, which is in a third of the Titan. You would have Brahmin houses like Lang and a chair. When did a friend of village under, would add a Padinara Cotel, Rajin on a beda? Our weekly shiny chitunda. In a e summit, the number of road very shiny keeping in a Kulu Chirikin the Gana and a number of people are the canum. Prathan il Bangula, Prasadam, Thedem, Anganeke. A little holy. Days under the lap. He won both the so patu those other. It is nine days of Kulu, other than it, Puja Edaka, those are very vegetarian and a Latin than a palikin and a vegetable with a lella. By Katha with a lum, palikin alka runda, pure vegetarian night. When the Yamir should have lived the breakfast to everybody like I knew, other than like Angela, I didn't receive the Nisa Baker on the Avila Chella and Anna, ready Idikana, Yamjari came on the room, Shetra del Pono Lele, but to Sari, but to Sari could get a Tavasa Gulpokorno or Jojo. I'm going to go on the Chikorchu, typical traditional style. Okay. A pool, poor time on the Raja waiting on the room, out of Pui, Vacuation on Sherry. This idea can do the thing. Isn't the color of the one I love to mention the pink and in the Varia, the violet blue in the Caparella, navy blue, will a portrait of purple journal under the room. Pashe either Pudia Sadio, no, like under Pudio, either either or shake by color this idea. You know, they each monarchy which is given, Malamarin Rita. She titled. Is Raji Raji the first friend of Raji Mahadevan? Raji Mahadevan, 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 Thank you, thank you. I am so proud of 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 you. I am that's <laughs> 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 <laughs>
നവരാത്രി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൂജ വയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കൊലു അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല എങ്ങനെ വേണം എന്തൊക്കെ വേണം അല്ലെ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സരസ്വതി ദേവി മൂന്ന് ദേവിമാരും പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്കേ നടയിൽ സരസ്വതി ദേവി നവരാത്രി നവരാത്രി മണ്ഡപത്തിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കുമാരകോലിന്നും എല്ലാം ആ സെലിബ്രേഷനോട് കൂടി മൂന്ന് ദൈവം സരസ്വതി കുണ്ടണി മങ്ങാതെ ഇവിടെ പറയും അതെ 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 മുൻ ഉദിത്ത ഉദിത്ത മുൻ തമിഴില് പറയുന്നത് മുൻ ഉദിത്ത ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്താണ് ഈ ദേവിയുടെ അമ്പലം അവിടുന്നാണ് മുൻ ഉദിത്ത നങ്കേ ഇവിടെ എല്ലാരും കുണ്ടണി മങ്ങേ കൊണ്ട് മങ്ങേ എനിക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ ചെറുതിലേ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടിയാണ് ആ പ്രൊസഷൻ പോണത് ആ കോളനിക്ക് വെളിയിലൂടെയാണ് പഴവങ്ങാടിയിൽ അവിടുന്നാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതായത് ചെന്തിട്ട ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ആര്യശാലയില് അവിടെ പ്രതിഷ്ഠ വയ്ക്കുന്നത് ഈ ദേവിയാണ് അല്ലെ വെള്ളി കുതിരയിലെ മുരുക ഭഗവാൻ ചെയ്യും മനസ്സിലായി സരസ്വതി ദേവി അപ്പൊ ഈ പൂജപ്പുര മൈതാനത്തിൽ ഒരു സരസ്വതി ദേവിയെ വയ്ക്കുന്ന അത് അവിടെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അതൊരു പൂജ വെക്കുന്നു എന്നുള്ളു കുട്ടികളൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സമയമാണിത് ഈ നയൻ ഡേയ്സ് മുന്നേയാണ് വരുന്നത് പത്ത് ദിവസം മുന്നേ വരും അല്ലെ ഈ പ്രൊസഷൻ അത് ശുചീന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്നൊരു ദേവി ആ ദേവി വന്ന് കുമാരകോലിൽ വന്ന് മുരുഗഭഗവാനെ വെള്ളിത്തേരിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വന്ന് സരസ്വതി ദേവി ഇവിടെ നടന്നാണ് വലിയൊരു പ്രൊസഷൻ നടന്നാണ് വരുന്നത് അതൊരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ് കേട്ടോ അത് കാണേണ്ടതാണ് ആ വഴിനീളെ ആൾക്കാർ ഭക്തജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ ചെറിയ കുട്ടി ഹൈദരാബാദ് തൊട്ടുള്ള എന്റെ മെമ്മറിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പൊ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്തായിട്ട് ചെന്തിട്ടയിലും ആര്യശാലയിലും ഉള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠ പോലെ വയ്ക്കും അവിടെ പൂജയ്ക്ക് വയ്ക്കും ഓ ശരി പുഷ്പാഭിഷേകം ആ പുഷ്പാഭിഷേകം അതായത് പത്മനാഭ സ്വാമി ടെമ്പിളിന്റെ നേരെ കാണുന്ന ആ കോട്ടയിലെ ആർച്ചിന്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ശരി അത് ഭയങ്കര ഒരു പൂക്കളുടെ ഒരു മെത്തയാണ് അല്ലെ മത്സരമാണല്ലേ കൂടുതൽ പൂ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ ചാലയിലുള്ള ഫ്ലവർ മേർച്ചൻസ് മുഴുവൻ അവിടെ പൂക്കൾ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും അതൊരു വലിയൊരു ഓസ്പീഷ്യസ് ഒരു ടൈമാണ് അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരംകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പവിത്രമായ ദിവസം എന്ന് പറയാം ബ്ലസ്റ്റ് വി ആർ ബ്ലസ്ഡ് അത് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു നഗരി ബ്ലസ്ഡ് പ്ലേസ് ആയിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പത്മനാഭ സ്വാമിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളുടെ ആ ഭാഗത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാം ബ്ലസ്ഡ് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം കോട്ടയുടെ അകത്തുള്ള ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ രാജതാമസി നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീടി പടിഞ്ഞാറ കോട്ട ഭാഗം അല്ലെ ഇവിടെ എല്ലാം ചുറ്റുവട്ടത്താണ് അപ്പൊ ഇതൊരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കഥയാണ് അപ്പൊ ഇനി ആ ക്ഷേത്ര ദർശനങ്ങളൊക്കെ നടത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്താണ് അവിടെ പോയി നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ പോണത് രണ്ട് മാമിമാരും വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രാഹ്മൺ വിമൻ സഭയൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ ഇവരെല്ലാരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ എല്ലാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ട്രഡീഷണൽ സ്ഥലമാണല്ലോ അമ്മ അറിയാല്ലേ ഓക്കെ അന്ന് ജൂനിയർ ആയിരുന്നിരിക്കും അല്ലേ അമ്മ കുറച്ചും കൂടെ അറിയാം ഓ പിന്നെ ഈ ഇതിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഇതിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊലു വെക്കുമ്പോ ആ കൊലു വെക്കുന്നതിന് ഒന്ന് കുമ്പത്തില് എന്താ പറയാ മഞ്ഞൾ പരട്ടി തേങ്ങ വെച്ചിട്ട് മാവിലയും കൂടി അതിന് സമയം കൂടി ഉണ്ട് സമയത്തിലാണ് നമ്മൾ ദേവി ആവാഗിച്ച് വെക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മളത് ചടങ്ങ് ചടങ്ങ് തുടങ്ങുന്നത് അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് തന്നെ ഗണപതിയുടെ വിഗ്രഹവും മരപ്പാച്ചി എന്ന് പറയും ഈ പാച്ചലിന്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാതെ അതും കൂടി മെയിൻ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് 
ബാക്കി ഓരോരോ പടിയിൽ നമ്മൾ ഓരോരോ ബൊമ്മ ബൊമ്മ വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഒറ്റ അക്കമുള്ള പടികൾ ഇതിപ്പോ അഞ്ച് അക്കമാണ് അഞ്ച് പടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലത്തെ പൂജയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഒൻപത് ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഓരോ റൈസ് പിന്നെ വൈകുന്നേരം ശോഭനം ചൊല്ലും ആ ലളിതാ സഹസ്രനാമം ആ ആ എന്റെ അമ്മ ലളിതാ സഹസ്രനാമം ഒക്കെ എപ്പോഴും ചൊല്ലും നാളെ ലളിതാംബാൽ ശോഭനം അതും അതെ പത്ത് ദിവസം വായിക്കണം ഓക്കെ ലളിതാംബാൽ ശോഭനം എന്നാണ് പറയുന്നത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഈ പൂജ നടക്കുന്നു ഈവനിങ് ആവുമ്പോ എന്താണ് നേരിക്കുന്നത് ചുണ്ടല് ഒൻപത് ഒൻപത് ധാന്യങ്ങളാണ് അതായത് ഒരു ദിവസം കടലയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസം പയറ് അല്ലെ ആ അതിന് ഓർഡർ ഉണ്ട് കറുത്ത ആ കറുത്ത കടല വെള്ളക്കടല പട്ടാണി പയറ് ദേവിക്ക് ഒരു ദിവസം മധുരപ്പുട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം ആണല്ലേ അപ്പൊ മധുരപ്പുട്ടും ഒരു ദിവസം മസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി രണ്ടു നേരവും നേദിക്കും വിഭവങ്ങൾ അതാണ് നമ്മളെല്ലാം വലിയ കുട്ടികളായപ്പോഴും അമ്മ ഇങ്ങനെ അരിയിൽ എഴുതിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാം എഴുതാറുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാരും താമ്പാളത്തില് അത് നമ്മുടെ ആ ശീലമാണ് അങ്ങനെ എഴുതണം എന്നാണ് കാര്യം ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് പൂജ വെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോ മൂന്ന് ദിവസം പഠിക്കണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാം പൂജിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകും ദിക്ക് നോക്കി ഒരു ബൊമ്മയെ കടത്തി അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ദേവി ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ മാത്രമേ തിരിച്ച് ഭദ്രമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ ടു ഡേയ്സും കൂടി ഈ കൊല്ലു ബൊമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഓരോ ദിവസം പുതിയ ബൊമ്മകൾ വാങ്ങിച്ച് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യും അല്ലെ വാങ്ങിക്കും ഒരു ബൊമ്മെങ്കിലും ഒരു പക്ഷെ അപ്പൊ ഓരോ വർഷം കഴിയുന്ന എണ്ണത്തിൽ കൂടി കൂടി വരും എന്നിട്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും അടുത്ത വർഷം ഇതുപോലെ നവരാത്രിയുടെ സമയമാകുമ്പോൾ എടുക്കും അമ്പത് ദിവസത്തേക്കും ദേവിക്ക് ഓരോരോ പേരാണ് കാർത്തികായനി സ്കന്ദമാത കുഷ്മാണ്ട അങ്ങനെ ഓരോരോ പേരിലാണ് ഒൻപത് ദിവസം ഓരോ പേരിലാണ് ദേവി ഒൻപത് കളറ് ആണോ ശരി ഇന്ന് പച്ച രണ്ടാമത്തെ ദിവസം റെഡ് ചൊവ്വാഴ്ച ചൊവ്വാഴ്ച നവരാത്രിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വന്നിട്ട് റോയൽ ബ്ലൂ റോയൽ ബ്ലൂ ഓ നാലാമത്തെ ദിവസം മഞ്ഞ മഞ്ഞ അല്ലോ അഞ്ചാമത് പച്ച പച്ച ഇന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പൊ ഓക്കെ ആറ് വന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എട്ടാമത്തേതാണല്ലോ തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഈ ഓർഡർ ചൊവ്വാഴ്ച ആണെങ്കിൽ ആ ദിവസം അതെ അപ്പൊ ദിവസത്തിൽ ഏത് ദിവസം ഏത് കളർ എന്നുള്ളതിനും ചിട്ട ഉണ്ട് അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാരും സാധിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ ചിട്ട അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ചിട്ടയും രീതികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ തേങ്ങയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ കുമ്പത്തിൽ വെച്ച അതിനും സാധാരണ തേങ്ങയല്ല അതിങ്ങനെ കുടുംബമുള്ള പച്ചരി ഇട്ടിട്ട് ഗോൾഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പവനോ എന്തെങ്കിലും ആ എന്നിട്ട് അതിന്റെ മേളിലാണ് ഈ കുടുംബയുള്ള തേങ്ങ അതിന്റെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ ചകിരിയുള്ള തേങ്ങയാണ് കുടുംബം മാവലയുടെ മുകളിൽ തേങ്ങ എന്നിട്ട് അതിന്റെ മേളിലാണ് ദേവിയെ സങ്കല്പം ഓക്കെ വെക്കും അപ്പൊ ദേവി ആ കുംഭത്തില് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തൊടാനേ പാടില്ല അനക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ദേവിക്ക് ഓരോ ദിവസം ഓരോ പേര് ഓരോ ദിവസം ഓരോ കളറ് പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ആചാരങ്ങൾ അതായത് ഒരു സുമംഗലിക്ക് വെറ്റയും പാക്കം കൊടുക്കുക അതുപോലെ കന്യകയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റുകൾ കൊടുക്കുക വസ്ത്രം മുതലായ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഭയങ്കര 
പടവ കൊടുക്കും നല്ല പ്രായമുള്ളവർക്ക് ബ്രാഹ്മൺ സ്റ്റൈലിൽ കൊടുക്കുന്ന ചേല പോലെ നല്ലൊരു ചടങ്ങ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ വരാൻ പറ്റിയതൊരു ഭാഗ്യം അപ്പൊ ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവിടെ പൂജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഗസ്റ്റുകൾ വന്നാൽ എല്ലാരും ദേവികളായിട്ടാണ് സങ്കല്പിക്കുന്നത് അവരെ വീട്ടിലേക്ക് വീട്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥ ആരാണോ അവർ അവിടെയാണല്ലോ കൊല്ലു വെച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ രാജിയുടെ വീടാണ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ആരതി ഒഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അമ്മ സ്വീകരിക്കുന്നു അതാണ് ആദ്യത്തെ ചടങ്ങ് എല്ലാരും വാങ്ങോ ശ്രീചക്രജസിംഹാസനേശ്വരി ശ്രീഗണിതാംബികയെ ഭുവനേശ്വരി ശ്രീചക്രജസിംഹാസനേശ്വരി ശ്രീഗണിതാംബികയെ ഭുവനേശ്വരി എല്ലാവർക്കും ചന്ദനം കുങ്കുമം പിന്നെ ഒരു പൂവും കൂടി എല്ലാവരും എടുക്കണം അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ചടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് താമ്പൂലം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വെറ്റാപ്പാക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു താലത്തിൽ കൊടുക്കുക അത് ഏറ്റവും കന്യകകളായിട്ടുള്ള ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ആ അമ്മമാർക്ക് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് അമ്മമാർക്കായിരിക്കും ആദ്യം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഗൃഹനാഥയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കൊല്ലു വെച്ചിരിക്കുന്ന വീട്ടില് അതിനകത്തൊരു ദക്ഷിണയും ഉണ്ടാകും അല്ലെ ചെറിയൊരു ദക്ഷിണ ഒരു കോയിനോ ഒരു എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തുകൂടാ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സങ്കല്പം ഇനി ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ തരും
അപ്പോൾ പൂജ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു രാവിലത്തെ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ നവരാത്രി ദിവസങ്ങളിൽ പഴയ ആഹാരമേ കഴിക്കില്ല എല്ലാം ഫ്രഷ് ഫുഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ രാത്രി ഗോതമ്പ് ഭക്ഷണം ഒരു നേരം പച്ചരിച്ചോറ് നോ ഓണിയൻ നോ ഗാർലിക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല വെളുത്തുള്ളി വാള ചെറിയ ഉള്ളി മുതലായ കാര്യങ്ങളൊന്നും കഴിക്കില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് ചിട്ടയായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ രാവിലത്തെ പൂജ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടില്ല കഴിക്കാൻ തരുമെന്ന് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വിഭവങ്ങൾ നേദിച്ചു കഴിഞ്ഞു പഴം നുറുക്കും തൈര് സാധു വിജയദശ്മിയുടെ അന്ന് രാത്രി ദേവി ഇത്രയും ആഹാരം ഒക്കെ കഴിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മള് കുടിക്കാൻ വെള്ളം പിന്നെ ഇഞ്ചി ഇട്ട മോര് പാനകം പാനകം ഇതൊക്കെ രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് നേദിച്ച് ഒക്കെ അതായത് പൂജ എടുക്കുന്നതിന് തലേ ദിവസം ആ തലേ ദിവസം അല്ല അന്ന് രാത്രി അതായത് പൂജ എടുത്ത ദിവസം ആ ഓക്കെ വിദ്യാരംഭത്തിന്റെ അന്ന് ദൈവയുടെ അനുഗ്രഹം അത്രേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ വരാൻ സാധിച്ചതിന് എല്ലാം വളരെ മംഗളമായി നടന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലെ വളരെ സന്തോഷം മനസ്സ് നിറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഐശ്വര്യവും കിട്ടട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹാപ്പി നവരാത്രി ടു ഓൾ ഓക്കെ അമ്മമാർക്കും എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ പ്രസാദം കിട്ടുകയാണ് ഇതിപ്പോ തൈര് സാദം പ്രസാദമാണ് കേട്ടോ അല്ലല്ലോ ഇത് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി എനിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ഗൃഹനാഥ രാജിക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് അല്ലെ രാജിക്ക് വന്ന ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇല്ല രാജിക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് പ്ലസ് അത് കൂടാണ്ട് നല്ലൊരു പാചകക്കാരിയാണ് അത് കൂടാണ്ട് പിക്കിൾസിന്റെ ബിസിനസ് ഉണ്ട് അല്ലെ സാമ്പാർ പൗഡർ പൊടികള് അങ്ങനത്തെ കാര്യം എന്താ അതിന്റെ പേര് അല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരുണ്ടാവോ ആ കമ്പനിക്ക് കമ്പനി അതായിട്ടില്ല ഹോം മെയ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഹോം മെയ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് മാത്രമേ പിന്നെ ഒന്നിലും പ്രിസർവേറ്റീവ്സോ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രാജി ഇങ്ങനെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാജിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണല്ലോ രാധാമൂർത്തി പുള്ളിക്കാരി റിട്ടയർ ടീച്ചർ ബി ആർ എസ് നേരത്തെ ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ സ്കൂളിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ബി ആർ എസ് അടുത്താണ് അത് വയസ്സായിട്ടില്ല റിട്ടയറിംഗ് ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് ഹോബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് ആർട്ട് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്ത വിട്ടു ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണുമായിരുന്നു അവരുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ എവറി ഡേ മോർണിംഗ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടാറുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ആ പിന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ആ ഒരു മെസ്സേജും കൂടി കൺവേ ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓരോ പച്ചക്കറികളും കൊണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഐവർ സോ ഇമ്പ്രസ് ഇത് പടവലങ്ങ വെച്ചിട്ടൊരു മാല അല്ലെ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് മേളിൽ എഴുതും ദാറ്റ് ഇസ് പ്രിവെൻസ് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലംസ് റിലീഫ്സ് അസിഡിറ്റി ഈറ്റ് ഹെൽത്തി ഫുഡ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്നേക്ക് ഗാർഡിന്റെ കാര്യം അത് തന്നെ ഇത് തന്നെ കപ്പിന്റെ ഷേപ്പിൽ ഈ പടവലങ്ങ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലും ഇതുപോലെ പ്രിവെൻസ് ഹാർട്ട് ഓ സ്റ്റീം വരുന്ന പോലെയാണ് ഇതേ കപ്പിനകത്ത് ഹോട്ട് കോഫി ആപ്പിള് കൊണ്ട് ഒരു ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ആപ്പിള് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ സ്കിന്നാണ് ആ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാരും വലിയ 
കലാകാരികളാണ് എവറിബഡി ഹാസ് ഗോട്ട് ഒരു ടാലന്റ് എന്തായാലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ലേഡീസിന്റെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഇവരെല്ലാവരും വലിയ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഇവരെല്ലാം കലാകാരികളാണ് അങ്ങനെ നല്ലൊരു സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇതോടുകൂടിയാണ് തരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓക്കെ താങ്ക്സ് അങ്ങനെ ബൊമ്മക്കലൂരിന്റെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാട് സൈഡിലൊക്കെ വന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു സമയം വളരെ ഓസ്പീഷ്യസ് ആണ് ഈ നവരാത്രി ദിവസങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ ബ്രാമിൻ ഹൗസസിലും ഇതുപോലെ കൊല്ലു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഭയങ്കര വിശേഷമാണ് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ കയറുന്നു ഓക്കെ ഒരു സിമ്പിൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാടൻ ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ അടുക്കളയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിരാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് പോയത് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടാകും എല്ലാം കറക്റ്റ് പാകത്തിന് കുതിർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വെച്ചിട്ടൊരു മസാലക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് പിന്നെ ഇതേ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് മത്തനുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു കാൽ കിലോ കുമ്പളങ്ങ ഒരു കാൽ കിലോ പിന്നെ പാൽ ചേമ്പുണ്ട് ഒരു മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ പാവയ്ക്ക ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലിപ്പോൾ പാവയ്ക്ക കൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം മത്തങ്ങയും കുമ്പളങ്ങയും കൊണ്ടൊരു ഒരു ഒഴിച്ച കറി അതായത് നമ്മുടെ പുളിയും കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു പാൽ ചേമ്പ് വെച്ചിട്ടൊരു കറിയും കൂടി ചെയ്യാം അപ്പോൾ മത്തിൻ്റെയും കുമ്പളങ്ങയുടെ ഒക്കെ തൊലിയെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് സ്ക്വയർ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെച്ച് ഉണ്ടാകും ഓരോന്നും പിന്നെ ഒരു കൊച്ചുള്ളി ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണം ഇനി മൂന്ന് ചേമ്പ് തൊലി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ചേമ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതേ നോക്കിയ ഇനി ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണമോ വട്ടത്തിനോ ഒക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് കൽച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുറിച്ച മത്തൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളും കുമ്പളങ്ങയുടെ കഷ്ണങ്ങളും ഒക്കെ അതിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുമ്പളങ്ങ പീസസ് ആണ് ആദ്യം ഇടാൻ പോകണേ അതൊന്ന് ഒരു തള വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാൽ ഭാഗം വെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മത്തങ്ങയുടെ പീസസ് ചേർക്കാം കാര്യം മത്തങ്ങ പെട്ടെന്ന് വേകും അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത് ചേർക്കുന്നത് നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിൽ ഇതേ പുളി നമ്മുടെ സാധാരണ വാളം പുളിയാണ് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ഇത് കുതിരട്ടെ കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കപ്പോളം പുളിവെള്ളം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ ഫോർത്ത് കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു കാൽ ഭാഗത്തോളം വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി മത്തൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കുന്നു നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കിടന്ന് വേഗട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നു നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ട് പിളർന്നതും കൂടി ചേർക്കാം ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നു നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി പുളി പിഴിഞ്ഞ് എടുത്ത ആ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ആ പുളിവെള്ളം ഒരു കപ്പ് അതും കൂടി ഒഴിക്കുന്നു നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം ഇച്ചിരി കൂടെ ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണേ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് വേകട്ടെ അതായത് നന്നായിട്ട് വേകണം മത്തനും കുമ്പളങ്ങയല്ല ഉടയുന്ന പോലെയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഉടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാകമാകണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആ ഒരു പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് കുമിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഹീപ്റ്റ് ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കും അതും കൂടി കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇത് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണേ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം കൂടി കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ അപ്പോൾ തിളച്ച് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വെന്ത് ഇങ്ങനെ കുറുകി വരും അപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉടയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇച്ചിരൊരു കുറുകലും വരും ചാറിന് ഇച്ചിരി കൂടെ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നു അതെ ഇപ്പം എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും ഒക്കെ നന്ന
വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം കേട്ടോ ഇതിനൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇനി കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നാല് ചെറിയ ഉള്ളി നീളത്തിലായിരുന്ന പീസസും കൂടി ചേർക്കുന്നു ഇനി രണ്ട് വറ്റൽമുളകും കൂടി മുറിച്ച് ചേർക്കാം അപ്പം എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നല്ല മണം ഒരു രക്ഷയില്ല നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ വറവിൽ നേരെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെ നമ്മുടെ കറിയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിക്കാം അങ്ങനെ യമ്മി യമ്മി ആയിട്ടുള്ള പുളിങ്കറിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഇനി നന്നായിട്ട് അതിളക്കി കൊടുക്കാം ആഹാ അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കിയേ നല്ല ആവശ്യത്തിന് കുറുകലും ഒരു എന്താ പറയുക നല്ല ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ രുചിയാണ് കേട്ടോ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ ആഹാ വേരി യമ്മി ടേസ്റ്റി ടേസ്റ്റ് പുളിയും എരിവും ഇച്ചിരി ഒരു മധുരവും ആ എക്സലൻറ്റ് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൺചട്ടി അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കുന്നു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ചേമ്പിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർക്കുകയാണ് പാത്രം ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡ് കിടക്കട്ടെ അത് അവിടെ കിടന്ന് വെന്ത കുറച്ച് ചാറോട് കൂടി റെഡിയായി വരും അതിന് ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് രണ്ട് വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില ഇനി നീളത്തിലരിഞ്ഞ ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് വലിയ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിരുന്നത് അതും കൂടി ചേർക്കും ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിരുന്നതും കൂടി ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇനി പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് തുടങ്ങാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നമ്മുടെ പിരിയൻ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നു അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടി കൂടുതലാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി ഒരു കാൽ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുക ഇവിടെ കുറച്ച് എരിവ് കുറച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂണെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഫ്രൈ ആകണം അതായത് മൂക്കണം ഈ പൊടികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ടൊമാറ്റോ രണ്ട് ഇടത്തരം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ടൊമാറ്റോ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇച്ചിരി പുളിയുള്ള ടൊമാറ്റോ ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടെണ്ണം നീളത്തിനുള്ള കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ എല്ലാം കുഴഞ്ഞ് എണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മേളിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന അതെങ്ങനെ എണ്ണ തെളിയുന്ന ഒരു ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് കുതിർത്താണ്ടി പരിപ്പ് ഒരു നൂറ് ഗ്രാമാണ് കുതിരാൻ വെച്ചത് അത് ഓക്കെ ആണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വയറ്റാം ഇനി രണ്ടാം പാൽ ഒഴിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കപ്പ് രണ്ടാം പാലുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് വേഗണം എന്നിട്ട് ഗ്രേവി ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരുവോ വേണം കുറച്ചൊന്ന് കുറുകി വരണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വേറെ കുതിരാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നൂറ് ഗ്രാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കുതിർത്തത് നമ്മൾ കറി ചേർത്തു ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കുതിരാൻ വെച്ചത് ഒന്ന് അരച്ച ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് സെ നോക്കി ഗ്രേവിയൊക്കെ തിക്കായി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കാൻ സമയമാകുന്നു ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങയുടെ നല്ല കട്ടിപ്പാൽ ഇനി ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം കാഷ്യൂനട്ട് അരച്ച പേസ്റ്റും കൂടി ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ മിക്സിൻ്റെ ബൗളിൽ തന്നെ ബാക്കി ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒന്നാം പാൽ അരക്കപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിക്കട്ടെ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് നോക്കട്ടെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നു കുറച്ച് ഇനി ചെറിയ തീല കിടക്കട്ടെ അതായത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുറുകി എണ്ണ തെളിയണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നോക്കി നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മസാലക്കറി നല്ല കുറുകിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർക്കണം ഇനി വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീ കിടക്കട്ടെ അപ്പോൾ
ഇനി ചേമ്പിൻ്റെ കറിക്ക് വേണ്ട അരപ്പും കൂടി തയ്യാറാക്കാം പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒരു അഞ്ച് കാന്താരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാന്താരി മുളക് ഇത് നമ്മുടെ മോളീസ് കിച്ചൺ ഗാർഡനിലെ വയലറ്റ് കാന്താരിയാണ് വയലറ്റ് കളറിലെ കാന്താരിയല്ലേ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇത് ഇപ്പം ഇച്ചിരി പൊടിയാണ് മുഴുവൻ കുരുമുളക് ആണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ എടുക്കാം അമ്മിക്കല്ലിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കട്ടെ ഞാൻ അപ്പൊ ചതച്ച ഉള്ളി കുരുമുളക് കാന്താരിക്കൂട്ട് ഈ ചേമ്പിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു അപ്പൊ ചേമ്പൊക്കെ എല്ലാം വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇച്ചിരി ചാറോട് കൂടി വെന്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തടിത്തവി കൊണ്ടൊന്ന് ഒടച്ച ഒടച്ച ഒടച്ച് യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നു ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി വേണം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി വീണ്ടും എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ തവി കൊണ്ട് ഉടച്ച് ചതച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കും അപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ യോജിച്ച് കഴിഞ്ഞു നല്ല കുഴഞ്ഞ ഒരു കുഴമ്പ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് തണുക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ചേമ്പിൻ്റെ കൂട്ടൊക്കെ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു കപ്പ് കട്ടിത്തൈര് ഞാൻ ഉടച്ചതാണ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഇനി ഇച്ചിരി കൂടെ ലൂസാക്കണം അപ്പം ഞാൻ ആ തൈര് ഇരുന്ന പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ലൂസാക്കിയ കുറച്ച് തൈരും കൂടി ചേർക്കുന്നു അപ്പം മോര് പോലെ ആയ ഭാഗം അപ്പം അതും കൂടി ചേർത്തത് ഇളക്കുകയാണ് ഇപ്പം നോക്കിയേ അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇച്ചിരി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു എത്ര നമുക്കിങ്ങനെ കിച്ചടി പോലെയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓടി പോകാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി വീണ്ടും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആഹാ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇത് വിളമ്പ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ സിമ്പിൾ വെജിറ്റേറിയൻ മെനു നമ്മുടെ ഉച്ചകളത്തെ ചോറ് വിഭവങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാണ് ചോറ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മസാല ചേമ്പ് തൈര് നല്ല പുളിങ്കറി മത്തൻ കുമ്പളങ്ങ പുളിങ്കറി എല്ലാം റെഡി ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് ചമ്പാവരി ചോറ് ഒരു സൈഡിലായിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മസാല കറി പിന്നെന്താ നമ്മുടെ ചേമ്പ് തൈര് ഒരു സൈഡിലായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇനി ചോറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ യമ്മി യമ്മി ടേസ്റ്റി പുളിങ്കറി ഇത് മാത്രം മതി കേട്ടോ അയ്യോ എന്താ ടേസ്റ്റ് എന്നറിയോ എൻ്റെ ദൈവമേ ഇത് നോക്കി മൂന്നും കൂടി ഇരിക്കുന്ന അറിയിട്ട് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലേ രക്ഷയുമില്ല അങ്ങനെ ഡിലീഷ്യസ് ലഞ്ച് റെഡി സിമ്പിളാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അറ്റ ടൈം എല്ലാം വേഗം വേഗം രണ്ടടുപ്പിൽ വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു കറി ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോറ് ഉണ്ടാകും ഈ മൂന്ന് കറി നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ പിന്നെ എല്ലാവരെയും കരുതിയാണ് മൂന്ന് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്കിതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിലിപ്പോൾ പുളിക്കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് വെജിറ്റേറിയൻ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോൺ വെജ് ഇനി കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കില്ല അതായത് പൂജ കഴിയുന്നവരെ പൂജ എടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നോൺ വെജ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട നോൺ വെജ് കൂട്ടിക്കഴിച്ച ലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൂജ വയ്ക്കുന്നതിന് അതായത് ഈ നവരാത്രിക്ക് തൊട്ട് മുന്നേ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് കാണിച്ചത് ലേറ്റായിട്ടാണെങ്കിലും പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും വെജ്ജാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിൽ പുളിക്കറി പുളിക്കറി മാത്രം അതിൽ പുളിയും ചെറിയൊരു മധുരവും ആവശ്യത്തിന് ഇരുപ ഒക്കെ ആ മത്തങ്ങയിലല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് മത്തങ്ങയുടെ ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ്സും ശർക്കര കുറച്ച് കിട്ടില്ല ഓപ്ഷനിലാണ് പക്ഷേ ഇട്ടാലേ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അറിയാമല്ലോ പച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പ് തീയൽ വെച്ച് കഴിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ ഒരു മസാലക്കറി പിന്നെ നമ്മുടെ ചേമ്പ് തൈര് ആഹാ കഴിക്കാൻ പോടും ഇത് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല കുറുകിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആഹാ അത് നോക്കിയേ ഞാൻ ഓരോന്ന് എൻ്റെ ടേസ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം സിംഗിൾ സിംഗിൾ ആയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആഹാ ആ ടേസ്റ്റ് ആ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കടു വറക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു ബാലൻസിങ് പുളി എരിവ് മധുരം ആ
അതിൻ്റെ പേര് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആഹാ നമ്മൾ പച്ചാണ്ടി പരിപ്പില്ലേ പച്ചയ്ക്ക് പച്ചാണ്ടി എന്ന് പറയും അത് മുറിച്ചിട്ട് പണ്ടൊക്കെ തീയലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അവിയൽ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ് കിട്ടും അപ്പം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു സ്വാദുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പറയാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് തരണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ നടക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്താൽ മതി ഈസിയാണ് ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല മാറി മാറി ഒന്നോ രണ്ടോ ആയിട്ട് ചെയ്താലും മതി ധാരാളം മതി അച്ചാറും പപ്പടവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗംഭീരം ഇങ്ങനെ ഒരു ഊണാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോൺ വെജ് മിസ് ചെയ്യുകയേ ഇല്ല എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നോൺ വെജ് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ കഴിച്ചപ്പോൾ എന്ത് സന്തോഷം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ ഇത് കഴിച്ചു തീർക്കാൻ പോണു അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കട്ടെ ഇന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നവരാത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ വിഷ്വൽസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വരിക അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഓൾ യുവർ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ലവ് പിന്നെന്താ പറയുക കീപ്പ് ഓൺ വാച്ച